विद्यार्थी मित्रांनो आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाच्या गुणोत्तराचा गुणधर्म पाहिला आणि त्याच्यावरून मग काही विशिष्ट अटी असतील तर अजून छोटे दोन गुणधर्म पाहिले म्हणजे एकूण तीन गुणधर्म पाहिले यांच्या सहाय्याने आपल्याला आता सराव संच एक पॉइंट एक पाहायचा आहे यामधील पहिले उदाहरण एका त्रिकोणाचा पाया नऊ आणि उंची पाच आहे दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया दहा आणि उंची सहा आहे तर त्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर काढा आपण जे तिन्ही गुणधर्म पाहिले ते त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर याच्याशी संबंधित होते इथे आपल्याला त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर काढायचं आहे आपल्याला ते जे दोन्ही त्रिकोण आहे त्यांचे पाया आणि उंची यांची मापं दिलेली तर आपण पायाला इंग्लिशमध्ये बेस किंवा शॉर्टकटमध्ये बी म्हणतो आणि उंचीला एच म्हणतो पण समजा पहिल्या त्रिकोणात त्याचा पाया जे बी याला आपण बी वन म्हणून नऊ दिलेला आहे आणि उंची पाच आहे म्हणजे एच वनची किंमत पाच आहे दुसऱ्या त्रिकोणात पाया म्हणजे बिटूची किंमत पाया दहा आणि उंची सहा आहे म्हणजे एच टूची किंमत सहा आपल्याला माहीत आहे की जर दोन त्रिकोण असेल त्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर म्हणजे ए वन छेद ए टू बरोबर ए म्हणजे एरिया म्हणजे क्षेत्रफळ पहिल्या त्रिकोणा क्षेत्रफळ त्याला ए वन म्हणून दुसऱ्या त्रिकोणा क्षेत्रफळ ए टू म्हणून काल आपण हे सूत्र पाहिलेलं आहे तर ह्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर कशाबरोबर असते त्यांचा पाया आणि संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तराबरोबर म्हणजे ए वन त्रिकोणाचा पाया बी वन आणि उंची एच वन यांचा गुणाकार आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचा पाया बी टू उंची एच टू यांचा गुणाकार यांचं गुणोत्तर ते हे समान असतात याला कारण द्यायचं दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे क्षेत्रफळांच्या गुणोत्तराचा गुणधर्म गुणोत्तरांचा गुणधर्म आहे हा आता याच्यात आपण किमती ठेवू बी वनची किंमत नऊ एच वन एच वनची किंमत पाच आहे बागेला बी टू बी टूची किंमत दहा गुणीला एच टू एच टूची किंमत सहा आहे पुढं सरळ रूप द्यायचं पाच न इथं इथं वाग जातो पाच एक पाच पाच दोन दहा तसंच नऊ आणि सहा या संख्यांना तीनने वाग जातो तीन दोन सहा तीन त्रिक नऊ सहाच्या ऐवजी इथं दोन म्हणजे असं बघायचं की किती दोन सहा ती तीन दोन सहा म्हणजे दोन ठिकाणी तीनने वाजलेल्या असा अर्थ करीत धरायचा वर का राहिलं तीन खाली का राहिलं दोन गुणीला दोन म्हणजे तीन छेद बेदोनी चार आणि म्हणून ए वन छेद ए टू हे गुणोत्तर काय आलं तीन छेद चार म्हणून त्या दोन त्रिकोणांच्या हे वाक्य याच्या खाली द्यायचं जागा नाही म्हणून इकडे लिहितो दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर तीनास चार आहे
घेऊन घ्यायचो म्हणून यानंतर आपण पाहू दुसरं उदाहरण याच्यात आपल्याला दिलेलं आहे बी सी लंब ए बी ए टी लंब ए बी बी सी बरोबर चार ए डी बरोबर आठ तर एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण ए डी बी काढा म्हणजे त्रिकोण ए बी सी आणि त्रिकोण ए डी बी यांच्या क्षेत्रफळाचं गुणोत्तर इथेही आपल्याला काढायचं आहे उत्तर गणित भाग दोन मधील किंवा भूमितीतील उदाहरणांचा अभ्यास करताना अगोदर काय माहिती दिली ते पाहिजे आणि मग प्रश्न काय विचारला ते पाहिजे तर नंतरचा प्रश्न असतो हा बाकीचा भाग म्हणजे माहिती आहे काय दिलं बी सी लंब ए बी म्हणजे बी सी हा रेषाखंड ए बीला लंब आहे किंवा आपण ए बी सी त्रिकोणाचा विचार केला तर त्याची बाजू बी सी ए बीला लंब आहे बाजू म्हणू शकतो आपण रेषाखंड म्हणू शकतो हे रेषेचा भाग असतात म्हणून रेषा म्हणू शकतो म्हणून इथं काहीच नाही लिहिता फक्त बी सी लंब ए बी असं म्हटलेलं आहे लंब आहे याचा अर्थ इथं काटकोण तयार होतो इथं काटकोण दाखवलेला आहे हा अर्थ घ्यायचा ए डी लंब ए बी आणि ह्या किमती आपल्याला दिलेल्या आहेत त्यावरून हे गुणोत्तर काढायचं आहे तर आता आपण जर पाहिलं ए बी सी त्रिकोणाचा आपण पाया ए बी घेतला तर बी सी त्याची उंची होईल आणि बी ए डी त्रिकोणाचा ए बी पाया घेतला तर ए डी उंची होईल तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे की त्रिकोणाची जी बाजू असते त्याच्या समोरील शिरोबिंदूतून टाकलेलं लंब ही उंची असते म्हणजे इथं ह्या दोन त्रिकोणांचा आपण जर पाहिलं तर पाया एकच आहे किंवा सारखा आहे किंवा सामायिक आहे आणि असं असेल तर त्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या संगत उंचीच्या प्रमाणात असतात असा गुणधर्म आपण पाहिलेला आहे त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण ए डी बी यांचा रेक ए बी हा सामायिक पाया आहे <coughs> सामायिक पाया आहे आणि म्हणून अशा त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर एरिया त्रिकोण ए बी सी छेद एरिया त्रिकोण ए डी बी बरोबर कशाबरोबर असते पाया सामायिक असेल किंवा समान असेल तर संगत उंचींच्या प्रमाणात मग ए बी सी त्रिकोणाची उंची कोणती आहे बी सी ए डी बी त्रिकोणाची उंची कोणती आहे ए डी याला कारण काय कारण ॲक्च्युली तेवढा पूर्ण गुणधर्म की समान पाय असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर त्यांच्या संगत उंचीच्या प्रमाणात असतात पण आपण शॉर्टकट लिहू समान 
पाया असलेले किंवा सामायिक पाया असलेले त्रिकोण असलेले त्रिकोण आता किमती ठेवू बी सी ची किंमत चार छेद ए टी ए टी ची किंमत आठ बरोबर आता ह्या दोन्ही संख्या यांना मोठ्यात मोठ्या संख्येने भाग द्यायचा तर ती संख्या चार आहे चारने चारला भाग जातो आठला जातो म्हणजे याला आपण चारला चार एक चार असं लिहू शकतो आठला चार दोन्ही आठ चार चार पटून जाईल एक छेद दोन राहील म्हणून त्रिकोण ए बी सीचे क्षेत्रफळ एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल ए डी बी एक पल टू वन अपॉन टू किंवा त्रिकोण ए बी सीचे क्षेत्रफळ आणि त्रिकोण ए डी बीचे क्षेत्रफळ बरोबर एक छेद दोन आता आपण तिसरं उदाहरण करू उदाहरण लिहिताना तुम्ही पुस्तकातून लिहायचे आणि उत्तर व्हिडिओमधून लिहायचे नंबर थ्री शेजारील आकृतीमध्ये रेक पी एस नंबर एक आर क्यू पी एस आर क्यू आर क्यू ह्या रेषाखंडाला लंब आहे ते तुम्ही काटपणा दाखवलं आणि क्यू टी लंबर एक पी आर क्यू टी हा रेषाखंड पी आरला लंब आहे ते काटपणा दाखवलं म्हणून ते दुईत नाही पुढच्या गोष्टी तो जर आर क्यू बरोबर सहा पी एस बरोबर सहा पी आर बरोबर बारा तर क्यू टी काढा इथं आपल्याला वेगवेगळ्या रेषाखंडांची लांबी दिलेली आहे त्यावरून क्यू टीची लांबी काढायची आहे भूमितीमध्ये जे उत्तर असतं याला आपण सिद्धता म्हणत असतो गुणधर्म किंवा प्रमाणावर आधारित उदाहरणं असतील तर त्याला सिद्धता म्हणायचं ते उत्तर आलं ते इथं पहा आपल्याला आर क्यू पी एस आणि पी आरची लांबी दिलेली आहे यावरून क्यू टीची किंमत काढायची थोडी आपण वेगळ्या पद्धतीने काढणार आहे अगोदर आपण जर पी क्यू आर त्रिकोणाचा विचार केला आणि त्याचा क्यू आर पाया घेतला तर उंची कोणती होईल क्यू आर समोरचं जो शिरोबिंदू आहे त्याच्यातून टाकलेलं लंब म्हणजे पी एस तर आपल्याला क्यू आरची लांबी दिलेली आहे पी एसची लांबी दिलेली आहे म्हणजे पायान उंची दिलेली आहे यावरून आपण पी क्यू आर त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढू शकतो एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर काय सूत्र आहे एक छेद दोन गुणीला पाया गुन्हेला उंची त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर एक छेद दोन पायाची किंमत 
पाया कोणता आहे आर क्यू पाय आहे म्हणून उंची कोणती होईल पी एस पायावर टाकले लांब किमती ठेवू एकशे दोन गुणीला आर क्यूची किंमत सहा पी एसची सहा बरोबर बे त्रिक सहा जे राहिलं काय तीन गुणीला सहा तीन सकम अठरा म्हणजे ह्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ अठरा आलं एरिया त्रिकोण पी क्यू आर इक्वल टू एटीन म्हणजे त्रिकोण पी क्यू आरचे क्षेत्रफळ अठरा आहे आता हे क्षेत्रफळ कशासाठी काढलं आपण आपल्याला तर क्यू टीची किंमत काढायची पण आपण जर तोच त्रिकोण विचारात घेतला पी क्यू आर आणि त्याचा पी आर पाया मानला कारण पी आरची लांबी आपल्याला दिलेली होईल तर उंची कोणती होईल पी आर पाया घेतला तर त्याच्या समोरचा जो शिरोबिंदू क्यू त्याच्यातून टाकलं लंब म्हणजे क्यू टी उंची होईल म्हणून आपण आता परत त्याच त्रिकोणात क्षेत्रफळ काढणार आहोत एरिया त्रिकोण पी क्यू आर बरोबर एकशे दोन सूत्र काय आपलं पाया गुणिलो उंची परत न लिहिता आपण डायरेक्ट आता इथं पाया कोणता घेणार आहोत या त्रिकोणाचा पी आर म्हणून उंची कोणती होईल क्यू टी आता ह्या त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ आपण काढलेलं आहे त्रिकोण तोच आहे म्हणून क्षेत्रफळ काही बदलणार नाही अठरा बरोबर एकशे दोन गुणिला पी आर ची किंमत बारा गुणिला क्यू टी सरळ रूप द्या बरोबर बे सकम बारा म्हणजे सहा गुणिला क्यू टी अठरा बरोबर सहा गुणिला क्यू टी आता हे सहा गुणिला क्यू टीला इकडे भागेल येईल म्हणजे इकडे क्यू टी राहील आणि म्हणून क्यू टी बरोबर क्यू टी इकडे घेतला तर यांचा भाग एका तिकडे लिहायचा सायंत्रिक अठरा क्यू टीची किंमत तीन असं वेगळ्या पद्धतीने आपण क्यू टीची किंमत काढली अजून काही वेगळा मार्ग सोचतो का गुणधर्मांचा वापर करून क्यू टी काढतील का याचा तुम्ही विचार करा आता आपण उदाहरण नंबर चार पाहू आकृतीत ए पी लंब बी सी ए डी पॅरल टू बी सी तर एरिया त्रिकोण ए बी सी ए बी सी एरिया त्रिकोण बी सी डी काढ
तिथे दोन त्रिकोण आहे हे दोन त्रिकोणांचे क्षेत्रफळाचं आपल्याला कोण उत्तर काढायचं आहे आपल्याला किमती कोणत्याच नाही दिलेल्या आपल्याला काय दिलेलं आहे ए पी लंब बी सी ए पी हा रेषाखंड बी सीला लंब आहे आणि ए डी समांतर बी सी ए डी हा रेषाखंड किंवा ही रेषा बी सी रेषेला समांतर आहे म्हणजे समांतर आहे म्हणजे ते एकमेकीला छेदत नाही आता जेव्हा दोन रेषा समांतर असतात तेव्हा त्यांच्यातील लंबांतर सारखं असतं अंतर सारखं असतं म्हणून त्यांना सम आंतर रेषा म्हणतात म्हणजेच आता इथं आपण विचार केला कोणत्या त्रिकोणांचं क्षेत्रफळाचं गुण उत्तर काढायचं आपल्याला ए बी सी आणि बी सी डी ए बी सी याचे तिन्ही शिरूबिंदू या दोन्ही समांतर रेषावर आहे आणि बी सी डी बी सी डी या त्रिकोणाचे सुद्धा तिन्ही शिरूबिंदू त्याच दोन्ही समांतर रेषावर आहे आणि मग असं असेल ए बी सी त्रिकोणाची जर उंची आपण बी सी पाय घेतला तर उंची कोणती होईल बी सी ए पी बी सी पाय घेतला तर उंची कोणती होईल ए पी आणि बी सी डी त्रिकोणाचा बी सी पाय घेतला तर उंची कोणती होईल तर इथून टाकलेला लंब ही उंची होईल पण आता इथं ह्या समांतर रेषा असल्यामुळे ही उंची नि उंची समान आहे म्हणजे त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण बी सी डी दोन समांतर रेषावर असल्याने दोन समांतर रेषावर असल्याने त्यांची उंची समान आहे आणि मग समान उंची असलेल्या त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या संगत पायांच्या प्रमाणात म्हणून एरिया त्रिकोण ए बी सी एरिया त्रिकोण बी सी डी बरोबर उंची समान आहे क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर संगत पायांच्या प्रमाणात ए पी आपण ए बी सी त्रिकोणाची उंची घेतली तर बी सी त्याचा पाया होईल आणि बी सी डी त्रिकोणाची आपण ही उंची घेतली म्हणजे त्याचा पाय बी सीच होईल याला कारण काय समान उंची असलेले त्रिकोण उंची असलेले त्रिकोण आता इथं एरिया त्रिकोण ए बी सी आपण एरिया त्रिकोण बी सी डी बरोबर हे बी सी बी सी कटून एकशेत एक राहील अंशांचे समान मग ते कटून काय होईल एकशेत एक आपल्याला गुणोत्तर या प्रकारात लिहायचं आहे यांचं म्हणजे गुणोत्तर काय आलं एरिया त्रिकोण ए बी सी ए बी सीस एरिया त्रिकोण बी सी डी बरोबर एकशेत एक म्हणजे एकाच एक आपण तिरकस गुणाकार केला काय दिसतं त्रिकोण ए बी सीचे क्षेत्रफळ बरोबर त्रिकोण बी सी डीचे क्षेत्रफळ एकने ए बी सीला गुण ए बी सीचे म्हणजे थोडक्यात काय अर्थ घ्यायचा की दोन त्रिकोणांचे शिरोबिंदू जर समांतर रेषेवर असेल त्यांचा पाया सामायिक असेल तर त्यांची क्षेत्रफळे समान असतात <coughs> यानंतर पाचवं उदाहरण पाहू आपण
या आकृतीत अपने लिखेल है कि पी क्यू लंब पी सी पी क्यू हा रेशाखंड बी सी लंब है इत काटकोन हो डी लंब बी सी ए डी देखी बी सी रेशाखंड लंब है इत ही काटकोन हो दोन काटकोन आप दाखले मैं तो प्रश्न न लिखता अपन प्रश्न लिखता आकृति आ प्रश्न पुस्तक लिया उत्तर ट्यूब वीडियो मधुन घर पेला प्रश्न विचार एरिया त्रिकोण पी क्यू बी अपन एरिया त्रिकोण पीबीसी अपने इत चार उपप्रश्न विचार चार ही मधी त्रिकोण क्षेत्रफला गुण उत्तर अपने कागोदर ही कोई त्रिकोण है यह आकृति भरपूर त्रिकोण है ये को त्रिकोण है दोनों ते पुन घी क्यू बी हा त्रिकोण आ पी बी सी पी बी सी हा दूसरा त्रिकोण आता अगोदर पाया समय समान है सारका है का उची समान है ये पायाच तो अगोदर पी क्यू बी पी क्यू बी त्रिकोणा अपन विचार के जर आप बी क्यू पाया घर पी क्यू ती उ पयाव टाक लंब आ पी बी सी त्रिकोणा विचार के बी सी पया घर बी सी समोर शेरुबिंदू पी है आप पी बी सी त्रिकोणा टाकल लंब मे पी क्यू मे पी क्यू बी आनी पी बी सी हे दोन त्रिकोणा पी क्यू ही उची समान है मग अशा त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर कशा बरबर आत एरिया त्रिकोण पी क्यू बी छेद एरिया त्रिकोण पी बी सी जर दोन त्रिकोणा उची समान अल तो त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर तगत पया प्रमाण मे अपन अस मन बी वन छेद बी टू यह त्रिकोण के क्षेत्रफला गुणोत्तर संगत पाया प्रमाण ये कारण का समान उची त्रिकोण समान उची त्रिकोण त्रिकोण शब्द न लिखता ही चिन्ह का एरिया त्रिकोण पी क्यू बी छेद एरिया त्रिकोण पी बी सी बरबर पी क्यू बी का पया बी मे का बेस पया पी क्यू बी का पया को बी क्यू छेद बी टू बी टू मे पी बी सी त्रिकोणा पया पी बी सी त्रिकोणा पया को बी सी तर सेकंड क्वेश्चन विचार है एरिया ट्रैंगल पी बी सी छेद एरिया त्रिकोण ए बी सी लगे उपप्रश्न खाद्या उत्तर लिखो तो उपप्रश्न लाल पेना ने उत्तर काले पेना ने पर दोन त्रिकोण पाए पी बी सी त्रिकोण पी बी सी त्रिकोण आ बी सी त्रिकोण ए बी सी त्रिकोण हमें अपना स्पष्ट दिस्त कि बी सी ही बाजू सामयिक है दोन त्रिकोण मे अपन तो पया ग्रहित धरू मे सामयिक पया आने त्रिकोण है पी बी सी आ बी सी एरिया त्रिकोण पी बी सी छेद एरिया त्रिकोण ए बी सी बरबर सा समान पाय कि सामयिक पाया त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर कशा बरबर आते संगत उची का प्रमाण ये अपन मनो सामयिक मे एक पया त्रिकोण सामयिक पया त्रिकोण एरिया त्रिकोण पी बी सी छेद एरिया त्रिकोण ए बी सी बरबर एच वन तो पी बी 
पी बी सी त्रिकोणा उंची को पी क्यू एच मे उची आ बी सी त्रिकोणा उंची ए बी सी त्रिकोणा उंची को एटी ये गुणोत्तर मिलती अपने नर तीसरा प्रश्न अपने पहाय तीसरा उपप्रश्न है यहाँ का वर्ग तुम्हें एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी बागेल एरिया ऑफ ट्रैंगल ए डी सी अग ए बी सी त्रिकोण हा है ए डी सी त्रिकोण ए बी सी त्रिकोणा बी सी पाया घर ए डी तीन उंची हुई ए डी सी त्रिकोणा डी सी पाया घर ए डी ती उ हे दो त्रिकोणा उंची समान है उंची समान अल तो अशा त्रिकोण क्षेत्रफा गुणोत्तर तगत पाया प्रमाण एरिया ऑफ त्रिकोण ए बी सी बागे एरिया ऑफ त्रिकोण ए डी सी बराबर बी वन छेद बी टू ये कारण का समान उंची त्रिकोण समान उंची त्रिकोण गुणधर्म अपन तो जो गुणधर्म है शॉर्टकट इत कारण एक्चुअली का गुणधर्म है तो समान उंची त्रिकोण क्षेत्रफल गुणोत्तर संगत पाया गुणोत्तरा प्रमाण एरिया त्रिकोण ए बी सी बागेला एरिया त्रिकोण ए डी सी बरबर बी वन मे ए बी सी त्रिकोणा पाया ए बी सी त्रिकोण हा मोटा तैया को बी सी बागे बी टू बी टू मे ए डी सी त्रिकोण जो है त्याचा पाया त्याचा पाया को डी सी यन यहाँ चौथ प्रश्न एरिया त्रिकोण ए डी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू सी पुनः आकृति पायाच ए डी सी त्रिकोण आ पी क्यू सी त्रिकोण पी क्यू सी त्रिकोण ए डी सी त्रिकोण डी सी पाया ए डी उंची है पी क्यू सी त्रिकोण क्यू सी पाया पी क्यू उंची हुई जैसे पाया उंची वेगवेगे मग अशा त्रिकोण के क्षेत्रफल पया उ गुणाकारा गुणोत्तरा बरबर पैला गुणधर एरिया त्रिकोण ए डी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू सी बरबर पया उ वेगवेगे अल तो क्षेत्रफा गुणोत्तर पया उ गुणाकारा गुणोत्तरा बरबर मे बी वन गुणीले एच वन पागे बी टू गुणीले एच टू बी वन एच वन मे पैले त्रिकोणा पया उ बी टू एच टू मे दुसर त्रिकोणा पया उ कारण का दोन त्रिकोण क्षेत्रफा 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 गुणोत्तरा गुणधर्म क्षेत्रफा गुणोत्तर गुणधर्म क्या किमती देव ए डी सी त्रिकोण ए डी सी त्रिकोणा पाया डी सी है गुणीला एच वन मे उ उची ए डी है बाकीला बी टू मे पी क्यू सी त्रिकोणा पया पी क्यू सी त्रिकोणा पया क्यू सी आई आच टू मे पी क्यू सी त्रिकोणा उंची ती पी क्यू है 
एरिया त्रिकोण ए डी सी छेद एरिया त्रिकोण पी क्यू सी बरबर ही किमत अपने मिलते तो अपन सराव संच एक पॉइंट एक मध्य सर्व उदाहरण घरीक्षा उदाहरण ऐक्चुअली एक तो तीन है पैल दुसर तीसर आ चौथा पांचव जी उदाहरण है अपने जो आता यहन महत्वा प्रमेय पहायच है तीन प्रैक्टिस तो मन अपन ये पांच उदाहरण नेट अभ्यास करा ये रथ मदी पांच उदाहरण पर सोड़न पहा मग अपन पूछे वीडियो में आता प्रमाणा मूलभूत प्रमेय पहना आहोत